Prezados frates, prezadas sorores, como vocês sabem, todos os anos nós fazemos uma reverência especial ao dia 2 de agosto, que é a data da transição do nosso memorável e especial frater imperator emérito, Dr. Harvard Spencer Lewis. Cada vez que eu vou fazer essa comunicação para vocês, eu procuro resgatar na minha mente as experiências e, sobretudo, as lições que ficaram do Dr. Lewis. Na minha mente, a despeito de já ter feito uma pesquisa completa das suas possíveis encarnações anteriores, da sua genialidade, da sua humanidade, algumas coisas prevalecem sempre como referências da personalidade que foi como mestre da Rosa Cruz, o Dr. Harvest Pencelius. É, eu tenho especial carinho e gratidão, sobretudo porque o Dr. Spencer Lewis foi alguém que praticamente retomou as nossas ações, as nossas iniciativas e sem o qual nós não teríamos hoje, na forma como nós temos, a possibilidade de ter um estudo em casa, um santo no lar, as monografias e toda a forma como nós entendemos a Ordem Rosa Cruz do século XX e do século XXI. Então, a mente de alguém que teve essa capacidade de tornar isso acessível e, e palatável para o nosso conhecimento foi é, uma forma de transformar um conhecimento que vinha de modo mestre para discípulo, de forma oral, de uma forma um pouco mais adaptável à realidade dos nossos tempos. Isso só é possível a despeito dos enormes efeitos que ele teve por essa iniciativa, por esse empreendimento, é, extremos é, combates para aqueles que estavam contra a luz. Naturalmente, o misticismo não é um campo fácil, é um campo vasto, profundo, é um processo que demanda tempo e aperfeiçoamento. Ele passou por tudo isso, mas, como eu dizia, isso só é possível por alguém que alcançou algum nível de consciência cósmica. E, certamente, o Dr. Spencer Lewis teve, durante a sua existência, para aqueles que sabem, demonstrado nos seus depoimentos, nas suas lições privativas, essa percepção do todo. É sobre esse aspecto que eu gostaria de deixar registrado que nós, Rosa Cruzes de hoje, estudantes do misticismo Rosa Cruz dos tempos atuais, temos que olhar para a forma, para a empreitada, para o serviço, para o trabalho humanitário que foi o Dr. Spencer Lewis. Eu até me lembro de uma frase que o Frater Salvatore Tasca sempre nos diz, que é a humanidade ainda vai conhecer melhor quem foi Harvest Spencer Lewis. E é com essa perspectiva que eu deixo aqui o meu sentimento de gratidão por alguém que todos nós devemos ter um sentimento de amor muito especial. Paz profunda a todos.